வரமத்துல்லாஹி வபரகாத் அன்புடைய தோழர்களே இன்றைய தினம் ஒரு நபிமொழி என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சஹீகுல் முஸ்லீம் என்கிற ஹதீஸ் கிதாபினுடைய ஐயாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது செய்தியை நாம் காணியிருக்கிறோம் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் பலவீனமான இறை நம்பிக்கையாளரை விட பலமான இறை நம்பிக்கையாளர் சிறந்தவராவார் அல்லாஹிற்கு மிகவும் விருப்பமானவராக அவர் இருக்கிறார் எனினும் அனைவரிடத்திலும் நன்மை இருக்கின்றது இந்த உலகில் நீங்கள் பயனளிப்பதையே ஆசைப்பட வேண்டும் இறைவனிடத்தில் தான் உதவி தேட வேண்டும் தளர்ந்து விடக்கூடாது அது போன்ற ஒரு துன்பமான ஒரு வேலையில நீங்க இருக்கும் பொழுது தளராம இருக்கணும் இதை இப்படி செய்திருந்தால் அப்படி செய்திருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று நீங்கள் அங்கலாய்த்து கூறாதீர்கள் அல்லாஹுவின் விதிப்படி நடந்தது அவன் நாடியதை செய்து விட்டான் என்று சொல்லுங்கள் இதை செய்திருந்தால் இதை இப்படி செய்திருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடியது லவ் என்று சொல்லப்படுகிற வியங்கோல் இடைச்சொல் அந்த மாதிரியான சொற்கள் ஷைத்தானினுடைய செயலுக்கு வழிவகுக்க கூடியது என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாக வலகி வசல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ்ல நமக்கு கிடைக்கின்ற படிப்பினை என்ன பாடம் என்ன என்று சொன்னால் பலமான இறை நம்பிக்கையாளர் பலவீனமானவரை விட சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன பல பலமான இறை நம்பிக்கையாளர் தன்னுடைய சொந்த பந்தங்களுக்காக மார்க்க விஷயங்கள்ல மாற்றமா செய்யும் பொழுது அதுக்கு போய் ஆதரவு கொடுக்காமல் அதே போல ஒரு சொந்த பந்தத்திலையும் இன்ன பிற நபர்கள்லையும் தீவிர தீய காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அதுக்கு போய் ஆதரவு கொடுக்காமல் உறுதியாக அல்லாவினுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றி திருமறை குரானை படித்து அதன்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கின்றவர் பலமான ஒரு இறை நம்பிக்கையாளர் ஈமானை எதற்கும் வளைந்து கொடுக்காதவர் அப்படிப்பட்டவர் சிறந்தவர் அல்லாவிற்கு மிக விருப்பமானவர் அல்லாஹிற்கு மிகவும் விருப்பமான ஒரு மனிதராக இருக்கிறார் அவர் எனினும் அனைத்து மக்களிடத்திலும் சில நன்மைகள் இருக்கிறது எல்லாரையும் நம்ம புறந்தெழிட முடியாது சில பேரிடத்துல அல்லாஹ் சில பயன்களை வைத்திருக்கிறான் அதே வேளையில் நீங்கள் உதவி தேடுவதாக இருந்தால் அல்லாஹ்விடத்திலே தேட வேண்டும் ஆசைப்படுவதாக இருந்தால் பயனளிக்க கூடியதை ஆசைப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் மறுமையில் நமக்கு இந்த இதுல ஆசை வைக்கிறதுனால இந்த பயன் இருக்குதா ஏதாவது இந்த பயன்கள் இம்மை மறுமைக்கு உதவுகிறதா என்பதை ஆராய்ந்து ஆசைப்பட வேண்டும் இறைவனிடத்தில் தான் உதவி தேட வேண்டும் அதிலே தளர்ந்து விடக்கூடாது என்பதை சொல்லிவிட்டு தான் அல்லாவுடைய தூரம் சொல்றாங்க முக்கியமான ஒரு விஷயத்த இதை இப்படி செய்திருந்தால் நன்றாக இருக்குமே அப்படி எப்படி செய்திருக்கலாமே என்று நீங்கள் அங்கலாய்த்து கூறாதீர்கள் இன்றைக்கு இந்த ஒரு விஷயத்த பார்க்கிற நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஏதாவது ஒன்றுக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் ஒரு வேலை வாய்ப்பை தேடி போறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு காரியத்தில் இறங்குவதாக இருக்கட்டும் ஒரு பொருளாதாரத்தை தேடுவதற்கு கலந்திறங்குவதாக இருக்கட்டும் எதுக்காக இருந்தாலும் அதை முடிஞ்சோடனே அதில் ஒரு தோல்வியை கண்ட உடனே நான் இப்படி செஞ்சிருக்கலாமோ அப்படி செய்திருக்கலாமோ என்று நம்மில் எல்லோரும் அது மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்கு வருகிறோம் இது ஷைத்தானுடைய அந்த வேலை ஏன்னா இறைவன் சொல்லுகிறான் நடந்து முடிந்த அல்லா சொல்றான் திரு திருமறை புராணி உங்களுக்கு தவறியதற்காக நீங்கள் வருத்தப்படாமல் இருப்பதற்காகவும் உங்களுக்கு வழங்கியதற்காக நீங்கள் பூரித்து போகாமல் இருப்பதற்காகவும் அல்லாத இந்த விதியை படைத்திருக்கிறான் நடந்து முடிந்தால் ஒரு கெட்டதாக இருந்தாலும் நல்லதாக இருந்தாலும் நாம் பூரி பூரிப்படைஞ்சிடக்கூடாது நல்லதுல கெட்டதுல தளர்ந்து போயிடக்கூடாது கவலைப்பட்டிடக்கூடாது அதனால் அல்லா சொல்றான் விதியை எண்ணி பாரு என்று சொல்லுகிறான் அப்ப விதியை எண்ணி பார்க்கணும் நம்ம முடிஞ்ச உடனே அல்லாவுடைய துறவங்க சொல்றாங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மனநிலை இது ஏதாவது ஒன்று நடந்து தோல்வியிலே முடிந்து விட்டால் நான் அப்படி செய்திருக்கலாமே இப்படி செய்திருக்கலாமே அதை மற்றவங்க வந்து சொல்றது நீங்க கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டீங்க நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாம் அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் இப்படி செஞ்சிருக்கலாம் அதை நடந்து முடிஞ்சிருச்சே அதுக்கப்புறம் எப்படி யோசிப்போம் அப்ப அல்லாவுடைய தூரவங்க சொல்றாங்க நடந்து முடிந்ததை அப்படி செய்திருக்கலாம் இப்படி செய்த சொல்லவே கூடாது ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கணும் இது மாதிரி செய்த செய்திருந்ததுனால இந்த தோல்வி வந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த தடவை செய்யும் பொழுது அது கரெக்டா செஞ்சுக்கணும் சில விஷயங்கள்ல ஒரு தடவை தான் நம்ம செய்ய முடியும் அது அது வந்து மறு தடவை வந்து அது வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்ப ஒன்று முடிந்து விட்டால் நம்ம பொதுவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன நம்ம இதை அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் எப்படி செஞ்சா அதை பேச்சு வரக்கூடாது ஏன் இதை ரசூல் சலாம் சொல்றாங்க இப்படி நீங்க பேசாதீங்க அல்லாஹ் நாடியது நடந்தது அல்லாஹ் விதிப்படி நடந்தது 
என்று சொல்லி அல்லா நாடியதை செய்துவிட்ட செய்துவிட்டான் என்று நீங்கள் அந்த நேரத்தில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த அப்படி செய்திருக்கலாமே நன்றாக இருக்குமே என்று கூட சொல்லாதீங்க இப்படி செய்திருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று கூட சொல்லாதீங்க அது லவ் என்று சொல்லப்படுகிற வியங்கோல் இடைச்சொல் அது சைத்தானுடைய செயலுக்கு உங்களை கொண்டு போய் விடும் நம்மளால தான் எல்லாம் நடக்குதுன்ற மாதிரி தானே இப்போ ஒரு என்ன வருது ஒரு விஷயத்துல நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம இப்படி செஞ்சிருந்தா அப்படி செஞ்சிருந்தா நம்ம யோசிக்குமே என்ன ஆகுது நம்ம தான் அதுல பெரிய ஆளு நினைக்கிறோம் ஆனா அல்லா நாடியது நடந்திருக்கு முயற்சி செய்யணும் முயற்சி செய்து தோல்வியையோ அல்லது பெரிய வெற்றியையோ நாம் கண்டால் அது அல்லாவின் விதி என்று ஒரு முகமை நம்ப வேண்டும் எனவே அப்படிப்பட்ட இறை நம்பிக்கையாளராக நாம் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு செயலையும் செய்துவிட்டு தோல்வி அடைந்தது பின்னா இப்படி செஞ்சிருந்தா அப்படி செஞ்சிருந்தா அப்படி பண்ணியிருந்தா இப்படி இதெல்லாம் நம்ம வரவே கூடாது அந்த டாபிக்கே வரக்கூடாது ஏன் சைத்தானுடைய செயலுக்கு வலியுறுக்கும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் மற்றவங்களிடம் நீங்க சொல்லக்கூடாது நீங்க கொஞ்சம் அவசரப்பட்டீங்க நீங்க கொஞ்சம் இது பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம் எல்லா நாடுகளும் நடந்துருச்சு மற்ற கொஞ்சம் நாளாக தான் சொல்லணும் நமக்கு அப்படி தோன்றினாலும் நம்ம யாரையும் சொல்ற மாதிரி இருந்தாலும் நாம் அதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எனவே அந்த அடிப்படையிலே உலகத்தில் நடந்து முடிந்தவர்களுக்கு கெட்டதோ நல்லதோ மகிழ்ச்சியோ துன்பமோ மகிழ்ச்சியோ கஷ்டமோ எது வந்தாலுமே அது அல்லாவின் விதிப்படி என்பதை நாம் நடந்து முடிந்த பின்னால் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட உண்மையான முகமீன்களாக அல்லாதவை சார்ந்திருக்கக்கூடிய முகமீன்களாக எல்லாம் உள்ள இறைவன் உங்களையும் என்னையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாகிரதவானானில் ஹம்திரில்லாஹி அபிலாலமி அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து